欢迎来到 News T T 70， 点击订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。成名前被潮资源虐，杨紫却把一个个毒饼演成爆款大剧。近日，北京卫视有意让《家有儿女》剧组演员同台表演，不少网友表示，这是要搞怀旧、搞童年回忆吗？其中，杨紫和张一山登台表演，一起合唱歌曲，搞得 CP 组兴奋不已。虽然怎么看都像是两姐弟重逢，杨紫算是九零后流量小花里火得最艰难的一个。不说童星时期，自从进入青春期后，她就陷入了无戏可拍的尴尬境地，还演了一大堆大家听都没有听过的烂剧。对于童星阶段的杨紫，大家能记住的唯一一个角色就是《家有儿女》时期的小雪，其他的戏你还记得哪个？再次见到她。他已经成长为一个大姑娘了，在《新树花非花勿非物》里给别人演配角。杨紫凭借《家有儿女》成名，可是也因为这部剧备受打击。因为《家有儿女》后来换人了，他被迫连夜离开剧组。从那以后，他便开始陷入了自己怀疑中，不知道自己的坚持是对是错。不过，整理了心情之后的他，考上了北京电影学院。从此踏上了成为职业演员的追梦之旅。两年后，因为一部《大秧歌》，他被笑得估计自己都不好意思了，因为男主太丑了，剧情又有点那个啥，和男主的激烈吻戏还成了他的黑历史。最惨的是，这角色还是他跑组试戏的来的。这部剧当时在天津卫视和江苏卫视同时播出，双台军破一，连续二十一天的收视冠军。网播放六十亿，别人挑剩了一个最不讨喜的邱莹莹给他，而且还是别的女演员，嫌弃人设不好不演的，最后戏火了，他也被骂得很厉害，可以称得上是全民热剧，话题讨论度爆表。东方卫视和浙江卫视双台破一，高峰时破二，双季网播量突破四百三十亿。邱莹莹是杨紫的又一个标签。但加入欢瑞后，他拍的第一部戏就是《青云志》，他演的陆雪琪被骂得多惨，现在还印象很深。而且也是因为这部戏，很多人吐槽他整容脸僵，戏收视挺好的，但他被骂得不比邱莹莹轻。而且后来他在采访的时候也说过，如果当时没有接《青云志》，可能他早在娱乐圈消失了，因为《青云志》他正式转型。接拍了一些仙侠剧，才有了现在的爆红。他的演技真正被人看到，是因为《千机》和《香蜜》，说他是因为哭戏走红的，完全不为过。尤其是在《天机》里的无实物哭戏表演，至今提起很多人都是大写的佩服。而且他这辈子的眼泪估计都在这两部戏里了，哭到后期他都已经是快哭不出来的那种状态了。香蜜沉沉烬如霜，让我们看到了杨紫的演技，尤其是她的哭戏十分惊艳。不过，香蜜在开拍之初，很多人都称她是一块毒饼，一听说是青云志的导演拍的，很多人就已经开始瑟瑟发抖了。而且，网传原定的女主是关晓彤，她不演了才轮到杨紫，起初她也不演的，后来看了原著才决定接下。但当时他还被嘲没有自知之明，没有绝世容颜，却总爱演绝世美女。在《香蜜》杀青后，杨紫当时的资源还不是很好，之后就进组和马天宇拍了现在正在播的《我的莫格丽男孩》，也不是什么好剧本。在《香蜜》播出前，他和李现主演的《亲爱的热爱的》刚刚杀青一个月。也就是说，《香蜜》《亲爱的》《热爱的》都是在他还没有成名前接下的戏，这么火，只能说他眼光好，业务能力强。无论《香蜜》还是《亲爱的》《热爱的》，他都是在所有人不看好的情况下，把毒饼演成了爆款大剧。他的资源是在《香蜜》播出后， 1 8八年年底才逐渐好起来的，甚至19年年初，他还歇了两个月，出道二十年。他一路摸爬滚打，从配角熬到主演，把一手烂牌打成王炸，成为别人口中的暴剧体质、旺男主体质。要说杨紫能火起来
，还是因为他挑剧眼光好，演技能打，靠一己之力逆转口碑，而且搭戏的男演员也很给力，结果自然就是双赢了。从一定程度上说，资源好并不一定就能火。像李一桐，他就是著名的资源咖，出道后没有演过配角，步步女主，结果拍了十几部戏，不是没播，就是收视一般。跨年晚会上，杨紫一身仙女裙，坐着鲜花制成的秋千，在高空演唱了一首《有可能的夜》。很多人说，就这一首歌就能看出芒果台在力捧杨紫了。而流量杨幂此次只有跟人合唱的歌曲，两相一对比，就知道谁更红了。好家伙，杨紫肖战余生，请多指教定当，这播出时间谁能顶得住？一直以为一部电视剧被压多年再上线，就已经失去了热度跟话题度。可是肖战跟杨紫却完全不同，只是人气、热度已经走到了巅峰的肖战跟杨紫，却也让余生请多指教的上线，遭遇了一些波折。是的，没错，遭遇了无数波折的余生请多指教，终于还是官宣了。从认识到相爱。顾魏跟林之孝之间的故事看似狗血，却也带着浪漫。虽然也是甜甜的爱情剧，可是光是看肖战跟杨紫这两位的颜值跟气质，就算剧情有些玛丽苏，还是无法阻挡住我想要抗拒的热情。余生，请多指教的官宣，让不少等了这部剧好几年的观众都喜极而泣。人们也期待着余生的上线，期待着杨子跟肖战两人的表现。肖战、杨子兜兜转转熬出头。据悉，余生请多指教的定档很不容易，肖战、杨子两人可谓是兜兜转转才熬出了头。然余生请多指教还没播，肖战就陷入了风波中。二二七事件的爆发，让肖战的人气遭遇了滑铁卢，他自己也低调了一年多。在这一年的时间里，其实余生请多指教也被传出过定档的消息，后来不了了之。这期间，杨子也因为跟某千的番位之争的关系，引发了不小的舆论，所以人们对顶流演员的作品也更加敏感。余生请多指教这部剧，在两位主演的影响下，上线的阻碍也变得越来越大。每一次有好消息，也都是网赚的而已。如今余生，请多指教。再次传出好消息，杨子跟肖战也算是熬出头了吧？余生播出时间快到，让人喜出望外。本以为余生定档的消息已经足够震撼了，没想到播出时间还让人喜出望外。上一次余生请多指教官宣定档，开播也要隔一个月左右，这中间也让片方有了撤档的机会。但这一次。定档跟开播相差也不过才一点的时间而已，也就是说，这一会播出的可能性更大，被撤档的概率非常小。可见，这开播时间到底有多意外？大多数的作品定档跟开播都隔得很远。余生，请多指教，匆忙定档，火速开播，估计也是做好了十全的准备。观众这回也是铁定可以看得上正片了。这谁看了能不激动？希望杨子跟肖战能够让这部作品的质量更上一层楼，这样才不枉观众等了这么多年。你对余生，请多指教有什么看法？感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。